Oggi è venerdì, il day after di Masterchef, ieri sera due altri episodi molto combattuti, si è iniziato il primo episodio con questo ingrediente insidioso, il caffè da utilizzare nelle ricette e poi il resto di quel che è accaduto ce lo facciamo raccontare dalle due protagoniste che sono qui con noi, Caterina Gualdi, ciao Caterina, ciao, benvenuta ciao. e buongiorno. Buongiorno anche a Tiziana Bortolon. Buona Ciao Tiziana. Avvicinati un po' al microfono, perfetto, anche tu. Bene. No, no, di fronte, di fronte. Perfetto. perfetto. Allora, la, la prima a cadere sul percorso è stata eh, la nostra Caterina, che eh, con il quinto quarto del pesce, che cioè adesso ci spieghi di cosa si tratta, si è persa per strada. Cosa è capitato? Esattamente, la str- la... <ride> mi sono proprio persa per strada. Eh, con il quinto quarto è stato un grande macello. Ecco. Nel senso che. Eh, non sono riuscita a fare nulla. Niente. Nel Spieghiamo senso... allora il allora, quinto quarto tutto... nella, nella macelleria sì. sono le parti meno nobili diciamo del manzo o, del, o allora, di altri diciamo... animali. Nel pesce vale la stessa cosa. Diciamo che sono fondamentalmente le frattaglie sì. e quindi noi avremmo dovuto eh, lavorarle al meglio per mm. presentare un piatto. Io ho presentato un non piatto. Un mappazzone? Come... Un mappazzone <ride> non, era... Mappazzone... Non, era, non era un mappazzone era un non piatto oh. ossia mancava praticamente l'elemento legale di tutto questo eh. e teniamo presente che io non sapevo manco si potesse mangiare il quinto quarto di pesce cioè quindi per cui... hai cucinato delle cose che non sapevi se erano commestibili esattamente, <ride> esattamente. Tanto, e, questo... Bene, tutto, tutto bene. e questo mi è bastato eh. per avere una gran dose di paura eh, perché non e sapevo sei come muovermi e ti sei bloccata e, mh, sei, sei andata in difficoltà anche nella prima parte quando il caffè è stato l'ingrediente da dover usare insieme ad altri ingredienti che normalmente provocano un po' di sonnolenza lì c'era il, il gioco di contrasti sì diciamo che quando hanno detto che l'ingrediente fondamentale l'ingrediente principale era il caffè eh. è arrivata la sonnolenza a me stessa <ride> <Anche lì. ride> non sono riuscita a sì ho completato il piatto perché sì. per dio ho fatto un coniglio eh. e accanto ho preparato uno zabaione al caffè naturalmente lo zabaione salato e quindi vabbè pensavo di averlo compiuto evidentemente non ho no, non hai ho fatto com- un brunch ma non è venuto un granché insomma decisamente e ci, e ci dispiace <ride> però sei felice del percorso Beh, almeno eh, questo... arrivare tra i primi venti e comunque partecipare a, tu- a una prima parte di un programma così impegnativo come Masterchef allora grande soddisfazione eh, Oh, sono molto orgogliosa di me stessa nonostante tutto, nonostante questa uscita repentina bene, 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 allora abbiamo chiacchierato poco fa con Caterina che ci è cas- cascata sul quinto quarto di pesce, le frattaglie del pesce complicate da, da cucinare, da gestire e, e diceva poco fa eh, di aver cucinato cose che n- nemmeno immaginava esistessero e non sapeva nemmeno se fossero eh, commestibili, invece la nostra Tiziana, ai 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 benvenuta Tiziana Buongiorno di nuovo eh, eh, ci è cascata sulle patate sì. come la settimana ah. scorsa qualcuno è cascato sull'uovo, sull'omelette <ride> eccetera, anche le patate che diciamo sì. sono le cose più semplici, in teoria, in teoria. <ride> in teoria. però nel prezzo stesso eh. garantisco che non sono semplici allora, eh, patate fritte, purè e gnocchi queste sono state le tre le difficoltà tre. che non sei riuscita a sì. superare, allora all'inizio sono partita abbastanza tranquilla sulle ho patate detto, fritte, la patata, no, la patata ah, in, in genere, genere. Ah, ho okay. detto, eh. quando poi ho visto che le patate fritte er- dovevano essere tagliate in quella maniera così eh. dello stesso spessore eh. della stessa lunghezza eh. sono andata un po' in perché panico perché tu invece come l'hai fatta? io a casa le faccio normalmente le taglio mm. con uh, la mandolina praticamente sì. fine poi le metto nell'acqua mm. e le faccio tipo Beh, fai chips, delle chips. Eh, esatto. Sì, esatto però così non le, avevo, non le ho mai e fatte e adesso hai capito perché adesso devono essere tagliate tutti tutte i giorni un... così tutti i giorni così. Beh, a adesso casa è tardi. sempre patate fritte però così. allora de- delle tre prove quella sulla patata fritta sul purè e sugli gnocchi qual-, qual è quella dove pensi di avere toppato veramente? proprio nelle patate fritte ah proprio all'inizio sì. subito subito ah. all'inizio dopo però quando ho fatto il purè eh. ero convinta di averlo fatto bene e invece? effettivamente era bello cremoso mm. e anche spumoso eh. ma? Ma, ma io a casa metto poco burro eh. Eh, ah. infatti infatti Barbieri era, mi light. Ha detto, sì, eh, era light era light allora era light. hai di fronte a te una bergamasca che è campionessa mondiale dell'utilizzo del burro esatto. tu avessi dovuto affrontare il purè 
Allora, diciamo che avrei spinto sul burro, naturalmente, <ride> da buona bergamasca, certo, chiaro, chiaro. Certo. E poi per finire eh, gnocchi. E finire dopo ero convinta che almeno passavo con il purè, eh. pertanto l'agitazione è salita ancora di più. Quando mi sono vita, eh. vista proprio a due, il duello è stato molto, molto, molto eh, va bene, agitata va tantissimo. Bene. Ma invece tu hai partecipato anche all'esterna. Eh, Io ho partecipato eh, all'esterna. Com'è, com'è stato cucinare ah. per i sudamericani? Allora, è stato bellissimo. <ride> per me le esterne sono state le cose che mi hanno caricato tantissimo allora perché l'altra volta eh, avete cucinato invece per eh, gli avieri giusto? Sì sì, sì. sì. esattamente eh. siamo stati a Pisa e sì. abbiamo sì. cucinato per gli aviatori e, sì. e in che brigata eravate? Vincente o perdente? No noi abbiamo vinto vincente. abbiamo vinto ah, <ride> abbiamo fatto furore eh, sì. infatti bene. nella ah. seconda quando ho visto che ero col rosso ero un po' dispiaciuta perché io ero col blu e eh. volevo essere full blu fino alla fine e invece, eh, invece niente, niente, niente. allora mh, prima di salutarvi un uh, pensiero per la vostra esperienza, una descrizione, un, 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 quello che vi è rimasto di, di Masterchef nel importante ma breve percorso che avete fatto. Allora, per quanto mi riguarda, un'emozione importante, un'esperienza unica che sicuramente non ripeterò, ma mi ha lasciato un segno nel cuore. E invece per te? Una spinta in più alla mia vita, che ne ho bisogno veramente tanto. Belle ragazze degli anni 60 come me, vi bacio eh, e grazie. vi faccio tanti auguri e grazie per essere venute a trovarci. Grazie a voi, un onore. Nonostante grazie. la sconfitta. Eh sì, avanti grazie. sempre con la vita. Grazie, grazie, a grazie a davvero a Tiziana e grazie a Caterina per aver raccontato la loro esperienza a Masterchef. Vi ricordo il Daily alle 19.50 su Sky 1, l'appuntamento del giovedì sera alle 21.15 sempre su Sky 1 e tutti i giorni qui a Viva l'Italia vi raccontiamo le ricette che potete eh, poi vedere e r- riprovare ri- mh, rimettere ri. Ri- 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 <ride> e ri <ride> e finisci da lì no? Eh, perché eh, ti è finita no.